সন্ধ্যার এসটিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার কেন সাজা বাড়ানো হবে না হাইকোর্টের রুল বিচারিক ইতিহাসে নজিরবিহীন বলছেন আইনজীবীরা যৌক্তিক দাবি দুদকের অনুমতি না পাওয়ায় কাল বিএনপি সমাবেশ স্থগিত সরকার ভয় পায় দাবি নেতাদের বিএনপিকে নিয়ে সরকার বেকায়দায় মন্তব্য কাদেরের প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকার সর্বাত্মক সতর্ক এইচএসিতে এবার প্রশ্ন ফাঁস হবে না শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস কাল থেকে বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো বর্বরতাকে গণহত্যা বললেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তধর্মীয় নেতারা মিয়ানমারের ওপর অবরোধ আরোপের পরামর্শ জিয়া অরফানিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে দেয়া পাঁচ বছরের সাজা কেন বাড়ানো হবে না তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট দুদকের করা আপিলের শুনানি শেষে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিমের নেতৃত্বাধীন দুই বিচারপতির বেঞ্চ দুপুরে এই রুল জারি করে তবে খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের অভিযোগ অন্যের ইচ্ছের কাছে দুদক তার স্বাধীনতা হারিয়েছে অন্যদিকে দুদকের আইনজীবীর দাবি সাজা বাড়ানোর আবেদনের যুক্তিকতা রয়েছে মিজান আহমেদের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত জিও অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার দায়ে গত আট ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর এবং মামলার বাকি আসামিদের দশ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেয় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচ ওই রায়ের চুয়াল্লিশ দিন পর খালেদা জিয়ার সাজা বাড়াতে হাইকোর্টে আপিল করে দুদক বুধবার উভয় পক্ষের আইনজীবীদের দীর্ঘ শুনানি শেষে রুল জারি করল উচ্চ আদালত আদালত দু পক্ষ শুনে আদালত আদেশ দিয়েছেন যে ম্যাটারটি একটি এক্সামিন করা উচিত পরীক্ষা করা উচিত ওই জন্য রুল ইস্যু করেছেন চার সপ্তাহের রুল কেন খালেদা জিয়ার সাজা বাড়ানো হবে না এই মর্মে তবে সাজা বৃদ্ধি চেয়ে দুদকের এ ধরনের আবেদনকে বিচারিক ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা স্বাধীন সংস্থা দুদকের সংক্ষুদ্ধ হওয়ার এক্তিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা এই রিভিশনাল অ্যাপ্লিকেশনটা দুদক তার ইচ্ছা মতো করে নাই এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণতভাবে কোনো জায়গার থেকে তিনি নির্দেশ পেয়ে তিনি এইটি করেছেন নিজেদের এবং অতীতে এই ধরনের সেন্টেন্সের বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা রিভিশন এখন পর্যন্ত এই আদালতে এই আইনে হয় নাই আদালতও এই কথা স্বীকার করেছেন এটা দুদুকে নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত যদিও তারা বলেন কিন্তু এটা তাদের না কারণ তারা তো নিরপেক্ষ তারা তো স্বাধীন তারা কোন রাজনৈতিক দলের কে আছে বা সামনে কে সাজা পেল না পেল এটা তো তাদের ক্ষুব্ধ করার কথা না সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে দুদক স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছেন না অন্যদিকে আসামি পক্ষের অভিযোগের জবাবে দুদকের অবস্থান জানান এই আইনজীবী মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন এফআইআর করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন চার্জশিট দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল সাক্ষী আপিলে আমরা আপত্তি দিয়েছি আমরা সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগে গেলাম বেলের জন্য সেইখানে করেছি এখানে দুর্নীতি দমন না এসে কে আসবে আইনজীবীরা আরও জানান এই মামলায় খালেদা জিয়ার জামিনের প্রশ্নে আপিল বিভাগের পরবর্তী শুনানি আট মে মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা এদিকে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে আদালতে হাজির করতে না পারায় পাঁচ এপ্রিল শুনানির পরবর্তী দিন ঠিক করেছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি আদালতে আসার জন্য খালেদা জিয়া উপযুক্ত নন অন্যদিকে আসামিপক্ষের দাবি বিএনপি নেত্রীকে আদালতে না আনার সঠিক কারণ দেখাতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ মঞ্জু মেলনের প্রতিবেদন জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলায় কারাভোগ করছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এ অবস্থায় বক্সিবাজার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে তার বিরুদ্ধে চলছে দুদকের করা জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার বিচার এ মামলায় খালেদা জিয়াকে আদালতে আনার নির্দেশনা থাকলেও হাজির করেনি কারা কর্তৃপক্ষ বরং খালেদা জিয়াকে না আনার যুক্তি তুলে ধরেন রাষ্ট্রপক্ষ বিরোধিতা করে দুদক অথচ জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলায় অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ খালেদা জিয়াকে আদালতে হাজির করেনি তাই পুরো বিষয়টি সরকারের কৌশল বলে দাবি আসামি পক্ষের আজকে জাতি জেনেছে যে বেগম খালেদের যে অসুস্থ অথচ রাষ্ট্রপক্ষ এবং রাষ্ট্রপক্ষ এই অসুস্থতাটাকে গোপন করার জন্য তারা আজকে কোনো দরখাস্ত না দিয়ে কাস্টডি পরোয়ানার এই তথ্য জাতির কাছে 
তারা গোপন করেছে তবে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন তার আইএনজিবি আমরা চিন্তিত আমরা শঙ্কিত এবং সেই কারণে আমরা যে আগে জামিনের আবেদন আমরা যে কথাটাগুলো উল্লেখ করেছি এটি আজকে প্রকারন্তরে প্রসিকিউশনের বক্তব্যকে থেকে প্রমাণিত হয়েছে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বুধবার আসামি পক্ষের যুক্তিতর্কের দিন ছিল আগামী 5 এপ্রিল খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতেই শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে মঞ্জুর মিলন এসটিভি ঢাকা অনুমতি না পাওয়ায় রাজধানী সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ২৯ মার্চের সমাবেশ স্থগিত করেছে বিএনপি বিকেলে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ দেশের একটি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জনসভার কর্মসূচি এই কারণে আপাতত স্থগিত করা হয়েছে এদিকে দলটির নেতারা মন্তব্য করেছেন সরকার জনগণকে ভয় পায় বলেই বিএনপি কে সমাবেশ করতে দিতে চায় না তাদের দাবি সরকার সমাবেশ ফোবিয়ায় ভুগছে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করে আওয়ামী লীগ সংবিধানের দোহাই দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন দলটির নেতারা মঞ্জু মিলনের আরেকটি প্রতিবেদন রাজধানীতে ২৯ মার্চ সমাবেশের অনুমতি চেয়েছে বিএনপি এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন দলটির কজন সিনিয়র নেতা কিন্তু এখনো অনুমতি মেলেনি তাই সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সরকার বিএনপিকে ভয় পায় বলেই সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে না সমাবেশ ফবিয়াতে ভুগছেন সমাবেশ আতঙ্কে ভুগছেন যে বিএনপি সমাবেশ করলেই লক্ষ মানুষের ঢল নামবে এই ভয় কি আপনারা দিতে চাচ্ছেন না এক এগারোর সরকারের সময় তাকে গ্রেপ্তারের পেছনে কারা ছিল সেই তথ্য জানা আছে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী এমন বক্তব্য একদিকে যেমন রহস্যজনক ও অন্যদিকে কৌতু হলদ্দীপক এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনায় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন বিএনপিকে রাজনৈতিক অধিকার না দিয়ে গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে আওয়ামী লীগ অস্থিরতার মাধ্যমে ঘোলা পানিতে বর্তমান সরকার তারা ওই মাছ ধরার চেষ্টা করছে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি একমাত্র পথ শান্তির পথ একমাত্র পথ সরকার সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার পথ খুঁজছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা কিন্তু সরকার যতই চেষ্টা করুক খালেদা জিয়াকে ছাড়া এদেশে কোনো নির্বাচন হবে না বলে তাদের হুঁশিয়ারি নজির মিলন এস টিভি ঢাকা অন্যদিকে বিএনপিকে সমাবেশের অনুমতি না দেয়া প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের যুক্তি অনুমতি দিলে তারা বলে সরকার বাধ্য হয়েছে আর না দিলে বলে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে দলটিকে নিয়ে সরকার আসলে বেকায়দায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী এও জানান নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপির কেউ থাকবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদ সোহেল বুধবার সচিবালয়ের নিজ দফতরে ব্রিফিং করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় বিএনপি মহাসচিবকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন নৈতিকতার দিক দিয়ে খালেদা জিয়া বিএনপির প্রধান থাকতে পারেন না নির্বাচনকালীন সরকার নিয়েও কথা বলেন তিনি যারা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করে সেরকম দল থেকে নির্বাচনকালীন সরকারে প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে কি করবেন এটা প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ার তিনি করবেন তবে করবেন জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী যারা আছেন যে দল আছেন তারাই নির্বাচনকালীন সরকারে স্থান পেতে পারে। সোহরার্দি উদ্যানে বিএনপির সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার পেছনে সরকারের যুক্তিও তুলে ধরেন সেতুমন্ত্রী তাদের তো অনুমতি না দিলে সরকার গণতন্ত্র হরণ করেছে আর তাদেরকে অনুমতি দিলেই তারা বলে সরকার বাধ্য হয়েছে অনুমতি দিকে এখন সরকার কোন দিকে যাবে এটি তো বিএনপির নেচা এইভাবেই তো তারা কথা বলছে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে চ্যালেঞ্জ দেন বিএনপিকে আজকে যদি চোদ্দ সালে নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করার মধ্যে যে প্রমাণ করতে পারত যে সাংবিধানিক ভিত্তিতে নির্বাচন সরকারের নির্বাচনের সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে নিরপেক্ষতা হয় না তাহলে আজকে তাদের কথা যুক্তি থাকতো আমি অংশগ্রহণ করলাম না আমি প্রমাণ করলাম না 
আমি তেমনি বিরোধিতা করি সরকারকে দোষারোপ না করে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে আইনি লড়াইয়ের পরামর্শ দেন তিনি যেই সময় আওয়ামী লীগ মাহমুদ সোহেল এস এ টিভি ঢাকা চট্টগ্রামে পুরো দমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে বিএনপি এখনো চেয়ারপারসন সহ নেতাকর্মীদের মুক্তির আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত তাদের অভিযোগ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি না করে সংবিধান লঙ্ঘন করে দলীয় প্রচারণা চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ তবে আওয়ামী লীগ বলছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের বিশ্লেষকরা বলছেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাজিয়া আক্তার বন্দর নগরী জুড়ে এখন পোস্টারের ছড়াছড়ি বছর শেষেই নির্বাচন তাই এই দৃশ্য অনেকটাই স্বাভাবিক তবে আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে ছাপানো পোস্টারে শোভা পাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছবির সাথে নৌকায় ভোট প্রার্থনা অন্যদিকে ধানের শীষে ভোট প্রার্থনার বিপরীতে চেয়ারপারসন সহ নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি নিয়েই বেশি ব্যস্ত দলটি অবশ্য নগর বিএনপির সভাপতির দাবি আন্দোলনের পাশাপাশি নির্বাচনের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে তারা আমাদের নেত্রীকে কারাগার থেকে মুক্তি করার সংগ্রাম যেটা চলছে পাশাপাশি নির্বাচন আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রাম কিন্তু একসাথে চলছে আমাদের নেত্রীকে বাদ দিয়ে আমরা মনে করি বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ নির্বাচন কখনো হবে না দলীয় প্রধানের নির্দেশেই সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে দাবি করলেন নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেই সঙ্গে বিএনপির দাবিগুলো নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি লেবার প্লেয়িং ফিল্ড এটা তো শেখ হাসিনার দায়িত্ব না প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন যেই নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন করবে বাংলাদেশের মানুষ সেটা সে অনুযায়ী সে আইন মানতে বাধ্য সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকার ও বিরোধী উভয়েরই দায় রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত সেই দায় দায়িত্ব পালনে সবারই ঘাটতি আছে বললেন এই বিশ্লেষক রাজনীতিবিদরাই পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে যিনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড চান আর যিনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে দিচ্ছেন না দুভয় পক্ষকে কাছে আসতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের চেয়ে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা আদায়ী বিরোধীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকার সর্বাত্মক সতর্ক দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আশ্বস্ত করেছেন এইচএসসি পরীক্ষায় এবার প্রশ্ন ফাঁস হবে না তিনি জানান কাল থেকে বন্ধ থাকবে সব ধরনের কোচিং সেন্টার দুপুরে সচিবালয়ে এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্রিফিংয়ে তার দাবি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য সংঘবদ্ধ দল প্রশ্ন ফাঁস করছে দুই এপ্রিল শুরু হতে যাওয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তেরো হাজার তেরো লাখ এগারো হাজার চারশো সাতান্ন শিক্ষার্থী বিস্তারিত নিয়ামুল সাদিকের প্রতিবেদনে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকারের নেয়া কোনো ব্যবস্থাই কাজে আসছে না মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে গেল এসএসসি পরীক্ষায় সতেরোটি পরীক্ষার মধ্যে বারোটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তবে এতে পাঁচ শতাংশের কম শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে দাবি তাদের শিক্ষামন্ত্রী জানান অনলাইন বা কোচিং সেন্টার হল প্রশ্ন ফাঁসের কেন্দ্র কিন্তু তা জানার পরও কেন কোচিং সেন্টার বন্ধ করা যাচ্ছে না মন্ত্রী বলেন এবার পঁচিশ মিনিট আগে প্রশ্নের সেট নির্ধারণ সহ বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়ার ফলে প্রশ্ন ফাঁসের আশঙ্কা নেই তবে নতুন কোন প্রযুক্তির আশ্রয় নিলে খুব বেশি কিছু করার থাকে না বলে স্বীকার করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ তিনি বলেন পরীক্ষা নেয়া থেকে শুরু করে সনদ দেয়া পর্যন্ত সব দায়িত্ব বোর্ড গুলোর কিন্তু এসব বোর্ডের তত্ত্বাবধান করে মন্ত্রণালয় এই কারণে গণমাধ্যম তাদের দোষারোপ করে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের বাইরেও ষাটটি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষায় অংশ নিবে দুশো জন শিক্ষার্থী বৈঠকে তিনি বলেন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন মুদ্রণ বিতরণের প্রযুক্তি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে হলে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিজি প্রেসের অনিয়ম বন্ধ পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ছাপাখানা ডিজিটালাইজেশন অভিভাবকদের সচেতনতা 
ক্ষমতা বাড়ানো এবং পাবলিক পরীক্ষা আইনের সংশোধনের দাবিও জানান পুলিশ কমিশনার পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রে চেন দানতে হবে এবং অবশ্যই সেটা ডিজিটাল করতে হবে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করার জন্য আমাদের মিডিয়া যারা কর্মী আছে ভাইরা আপনারা আছেন আপনারা জনমত সৃষ্টি করবেন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমারে চালানো বর্বর তাকে গণহত্যা বলে অভিহিত করে তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্ধর্মীয় নেতারা তাদের মতে এটি কোনো দেশের একক সমস্যা নয় তাই পুরো বিশ্বকে সচেতন করতেই সব ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে তাদের বাংলাদেশে সফর বলেও মন্তব্য করেন সফররত প্রতিনিধি দলের প্রধান নিকোলাস এমব্রাউস রিয়াদ হাসানের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত মিয়ানমারে সরকারি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে নিরাপদে ফিরিয়ে নিতে দেশটির সরকারের উপর চাপ দিয়ে আসছে বিশ্ব সম্প্রদায় শুরু থেকেই রোহিঙ্গা ইস্যুতে সোচ্চার যুক্তরাষ্ট্র সেই ধারাবাহিকতায় এবার বাংলাদেশে এলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মের চোদ্দ সদস্যের প্রতিনিধিরা কক্সবাজারে কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে এসে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো বর্বরতার বর্ণনা দেন তারা রোহিঙ্গাদের জীবন মিয়ানমারেও ভালো ছিল না তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ ছিল না তাদের বিয়ের ক্ষেত্রেও ছিল নানা বিধি নিষেধ ছিল সন্তান গ্রহণেও বাধা আমরা দেখেছি কিভাবে ধাপে ধাপে রোহিঙ্গাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এটা পরিষ্কার গণহত্যা মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব আমেরিকার মানুষের মাঝে তীব্র প্রতিবাদ তৈরি করা প্রতিনিধি দলের প্রধান নিকোলাস এমব্রোস মিয়ানমারে গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানানো ছাড়াও মার্কিন সিনেটে বিষয়টি তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালিও তার বক্তব্যে শক্ত অবস্থানের ব্যাপারে জানিয়েছেন আমরা বিষয়টি নিয়ে মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে মিয়ানমারের ওপর অবরোধ আরোপের সুপারিশ করব সামরিক জানতাদের কেন বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা সহায়তা করছেন এমন প্রশ্ন ছিল সফরে আসা বৌদ্ধ প্রতিনিধির কাছে বৌদ্ধরা জানেন সব কিন্তু কিছুই করবেন না কারণ সামরিক জানতার কাছে সূচি যেমন ধরাশায়ী তেমনি সেখানকার বৌদ্ধরাও তাই সেনা শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে সবার আগে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে আরও বেশি সম্পৃক্ত করাই সমাধানের একমাত্র পথ বলে জানান মার্কিন আন্তধর্মীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রিয়াদ আহসান এস টিভি ঢাকা এদিকে উদ্বাস্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পুরস্কৃত করেছেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল সফররত সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট নরেশ আগরওয়াল সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে মেডেল অব ডিস্টিংশন পরিয়ে দেন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন মানবতার কল্যাণে কাজ করা তার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের সেবায় তিনি কাজ করেছেন বাংলাদেশের দুস্থ মানুষদের সেবায় লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতাও ব্যাহত থাকবে বলে এ সময় নিশ্চিত করেন আগরওয়াল এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনের সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সফররত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্ব এশিয়া রিজিওনাল ডিরেক্টর ড পুনম ক্ষেত্রপাল সিং দীর্ঘ সাড়ে সতেরো বছর পর কাল ঠাকুরগাঁও যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সফরে তিনি তেত্রিশটি প্রকল্প উদ্বোধন সহ তেত্রিশটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তার সফর উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় প্রশাসন আর জনসভা সফল করতে সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে জেলা আওয়ামী লীগ জাকির মোস্তাফিজ মিলুর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুমাই অর্থি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করতে নতুন রূপে সেজেছে উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও সবখানে এখন শোভা পাচ্ছে অগ্রযাত্রার বাংলাদেশের রংবেরঙের ব্যানার তোরণ আর ফেস্টুন 
বৃহস্পতিবার স্থানীয় জিলা স্কুল বড় মাঠে আওয়ামী লীগের জনসভায় ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া উদ্বোধন করবেন জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প জননেত্রী শেখ হাসিনার ঠাকুরগাঁও আগমন উপলক্ষে আমরা ঠাকুরগাঁও বাসী আনন্দিত প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরেকটা আকুল আবেদন প্রধানমন্ত্রী ঠাকুরগাঁও শহরকে যেন একটি মডেল শহর হিসাবে ঘোষণা করে আমাদের এই মুহূর্তে দরকার একটি মেডিকেল প্রধানমন্ত্রী জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই সভাটিকে সাফল্য সফল করার জন্য ইতিপূর্বে প্রস্তুতি আমরা প্রায় সম্পন্ন করেছি আমাদের ঠাকুরের মানুষের जनसभा অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিকভাবে সব রকম পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করছি দীর্ঘদিন পর প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে ঠাকুরগাঁওবাসীর আশার প্রতিফলন ঘটবে এমনটাই আশা সবার এসএটিভি নিউজ ডেস্ক এবার ভুল চিকিৎসা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর অন্যতম ব্যয়বহুল হাসপাতাল অ্যাপোলোর বিরুদ্ধে কদিন আগেই হাসপাতালটিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সহ বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে এত ব্যয়বহুল সেবা খাতের এমন উদাসীনতা দেখে হতবাক র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম এমন ঘটনার পর নামি দামি হাসপাতালগুলোকে সতর্ক করেছেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিনে লাখ টাকা খরচ করেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিয়মের কাছে অসহায় সাধারণ মানুষ शारीरिक मानसिक भाव निर्तन सुस्थ बाबा के नियमित चेकअप कराते हासपाले भर्तर पर লাখ টাকা খরচ আর নির্যাতনের শিকার হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি বাবাকে তাই এমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিঃশেষের পথে খাঁজা পরিবার নামি দামি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে না ফেরার গল্প আছে অনেক পাশাপাশি এত ব্যয়বহুল হাসপাতালের নিজস্ব নিয়ম কানুন নিয়েও শঙ্কিত সবাই আমরা এবার দৌড়াচ্ছি ওভাবে দৌড়াচ্ছি শুধু একটু দেখা পাওয়ার জন্য আমার বাবার ট্রিটমেন্ট কি হয়েছে তো জানি না শুধু আমার বাবাকে একটু দেখার জন্য যাবো কোথায় কেন কি হলো কি হলো আমাদের কি এই টুক তো অ্যাকাউন্টেবল এর আগে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছিল রাবের ভ্রাম্যমান আদালত ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সহ নানা অনিয়মের কারণে জরিমানা করা হয় পাঁচ লাখ টাকা সব কিছুর পরও পার পেয়ে যাওয়া এমন সেবা খাত দেশের ভাবমূর্তিতে প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিগ পার্চেস ধর সে এগারো সাল থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত অদ্যাবধি পর্যন্ত সে কিন্তু অনেক বেশি ওষুধ সবচেয়ে বেশি কিনেছে এই এগারো কাজটাকে তো এটি খুব আমাদের খুব ভাবিয়ে তোলে যে এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান আসলে এই কাজগুলি করে এটা তো এই ক্ষেত্রে আসলে তারা কোনো দায়িত্ব পালন করেনি এক নম্বর বিষয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এইটি বিষয় তারা যদি না জেনে করে থাকে তাহলে এখানে যত বেশি সচেতন হওয়া দরকার ছিল সেই টাকা একদম জিরো তারা মানে আমি বলি যে জিরো মার্স মার্স মতো কোয়ালিটি তারা শো করেছে এখানে এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে চাইলে প্রথমেই আটকে দেওয়া হয় মূল ফটকে পরে সিকিউরিটি অফিসে ডেকে নিয়ে জানানো হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ নিষেধ এদিকে হাসপাতালটির চেয়ারম্যান আলিম আক্তার ভুইয়া ও এস এম কামরুজ্জামান সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে ভাটারা থানায় মামলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় নাদিয়া আসাদ পরে স্মরণাপন্ন হয় আদালতের মামলা নম্বর দুই হাজার আটচল্লিশ দুই হাজার আঠারো দশ নম্বর কোর্টের জনাব জহির হোসেন টিটু টিকু উনি মামলাটা গ্রহণ করেছে এবং আমরা সাতশো তিন তিনশো দুই তিনশো এগারো টকবাজি এবং তার সংঘবদ্ধ চক্কর রাখার আমরা এই মামলাটা করেছি সবশেষ হাসপাতালগুলোকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি বলেন হাসপাতালগুলোর আস্থাহীন সেবা গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই বিব্রত করছে দুঃখ হয় তখনই যখন দেখি যে ঢাকা শহরে একটা ভালো হাসপাতালে নাম করা হাসপাতাল যখন দেখি আমি মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে অভিযান চালিয়ে ধরা হচ্ছে এটা কেন হবে বলেন
শুধু অ্যাপোলোই নয় রাজধানীর আরেক ব্যয়বহুল হাসপাতাল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেও রয়েছে অনেক অভিযোগ কদিন আগেও ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের জরিমানা করে বিশ লাখ টাকা বাতেন বিপ্লব এস এ টিভি ঢাকা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাতির ঝিলে বিজিএমএ ভবন ভাঙার বিষয়ে দেয়া মুচলেকা মুচলেকা সংশোধন করে আবারও দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ সোমবার এ বিষয়ে আদেশ দেয়া হবে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে চার বিচারপতি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ দুপুরে এ আদেশ দেয় এর আগে এক বছর সময় ও ওই সময়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আপিল বিভাগে মুচলেকা জমা দেয় বিজিএমএ গতকাল সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে সকালে এই মুচলেকা জমা দেন বিজিএমএর আইনজীবীরা দু হাজার এগারো সালে তিন এপ্রিল নব্বই দিনের মধ্যে বিজিএমএ ভবন ভাঙার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট কারণ হিসেবে আদালত বলছে প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন অমান্য করে হাতির ঝিলের বেগুনবাড়ি মৌজায় ভবনটি নির্মাণ করে বিজিএমএ ফার্দার সবাই চাইবে না এবং সবাই শেষ হওয়ার পরে তারা আদালতের নির্দেশ অনুসারে বিজেপি ভবন তারা নিজেরাই ভাঙবে আর একটি বলবেন যে সেটা হলো যদি এই আদেশ না মানা হয় তো সেক্ষেত্রে বিজেপি সবসময় দায়ী থাকবে অর্থাৎ বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস না টোটাল প্রতিষ্ঠানই এই ব্যাপারে দায়ী থাকবে এই আন্ডারটেকিং দেওয়ার জন্য তারা আবেদন করে আগামী সোমবারে আদালত আবার এই আদেশের জন্য রেখেছেন আমরা আশা করছি যে সোমবারে আবেদনটা দাখিল করার প্রেক্ষিতে হয়তো আদালত আদেশ দেবেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা সহ ঊনষাট জনকে গণহত্যার সুনির্দিষ্ট তিনটি অভিযোগে মির্জাপুরের মাহবুবুর রহমানের বিচার শুরু নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন শেষে বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেয় এ সময় আদালতে মাহবুবুর রহমান নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন পরে বাইশ এপ্রিল রাষ্ট্রপক্ষকে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের কার্যক্রম শুরু নির্দেশ দেয় আদালত রাষ্ট্রপক্ষ জানায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানি ও তাদের দোষরদের নৃশংসতা এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা তথ্য দিয়েই প্রমাণ করা হবে কুমুদিনি কমপ্লেক্সের বিজাপুরের রণদা প্রসাদ সাহার হত্যার ঘটনাটি এখান থেকে উঠে আসবে এবং আমরা প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে তথ্য পাত্র তুলে ধরব এই মামলায় মোট তিনটি চার্জ ফ্রেম করা হয়েছে এবং তিনটি চার্জই গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে অপহরণ ও ধর্ষণ মামলা করায় হবিগঞ্জে এক কিশোরীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় ধর্ষকের মা ইউপি সদস্য কলম চান বিবিকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখনও গ্রেপ্তার হয়নি মূল আসামি ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে হবিগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুর রব সালিমের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুমাই অর্থি সদর উপজেলার ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে প্রতিদিন উত্তপ্ত করত প্রতিবেশী দু সন্তানের জনক বাবুল মিয়া এর বিচার চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এরই জের ধরে গত একুশ ফেব্রুয়ারি তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় বাবুল ও তার সহযোগীরা এরপর আঠারো দিন আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করা হয় গত নয় ফেব্রুয়ারি গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে সতেরো ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা চেয়ে আমলি আদালতে আবেদন করেন ওই কিশোরীর বাবা আর চার মার্চ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বাবুল মিয়া সহ তিনজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও অপহরণ মামলা দায়ের করা হয় এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বাবুল সতেরো মাস লাখের গুণীপুর গ্রামের নানা বাড়ি থেকে ওই কিশোরীকে অপহরণ করে পরদিন বাড়ির পাশের একটি মাঠ থেকে তার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয় বাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানতে নারাজ তার পরিবার তাদের দাবি ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানো হয়েছে আমি দাবি করি আমার স্বামী ভালো মানুষ নির্দোষী না এদিকে এ ঘটনায় ধর্ষকের মা ইউপি সদস্য কলমচান বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবে বাবুলকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ হত্যার ব্যাপারে আঠারো তারিখ মেয়ের বাবা দুজনকে আসামি করি একটা হত্যা মামলা দায়ের করছে দুজন আসামির মধ্যে অলরেডি আমরা ইতিমধ্যে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করছি এবং বিজ্ঞ আদালতে সমর্থ করছি এবং আরেকজন আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে বাবুল ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী এসিটিভি নিউজ ডেস্ক নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে যাত্রী নিয়ে রাজধানী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার লেগুনা তারপরও গণপরিবহন সংকটে যাত্রী পরিবহনে এই বিপজ্জনক যানবাহন দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আগে রাজধানীর আশপাশ এলাকায় লেগুনা চলাচল করলেও এখন চলছে রাজধানী গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অথচ চালকের নেই কোনো লাইসেন্স আর হেল্পাররা অবুধ শিশু পুলিশের বক্তব্য পরিবহনটি শৃঙ্খলায় রাখতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে সিএম মনির হোসেনের ছবিতে দেলোয়ার জালালের প্রতিবেদন 
রাজধানীতে যাত্রী নিয়ে ছুটে চলা এই বাহনগুলো লেগুনা নামেই পরিচিত মিনি ট্রাকে বডি করে যাত্রী পরিবহন হচ্ছে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রুট পারমিট নেই নেই যানবাহনের সঠিক পরিসংখ্যানও ফয়সাল বয়স দশ বছর গেল এক বছর ধরে লেগুনা চালায় ফার্মগেট টু মোহাম্মদপুর রুটে ক্যামেরা দেখে এভাবেই দৌড়ে পালায় এক বছর ধরে চালক বনে যাওয়া শিশুটি ফয়সালের মতো অসংখ্য শিশু রাজপথে লেগুনা চালায় অপ্রাপ্ত বয়স হওয়ায় চালক হিসেবে লাইসেন্স নেই তাদের চালক ও হেল্পাররা জানালো সড়কে গাড়ি প্রতি এক থেকে দেড় হাজার টাকা প্রতিদিন চালা দিতে হয় তাই নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নেই এক নম্বরে দিতে হয় একশো বিশ টাকা শ্যামলি দিতে হয় চারশো টাকা এখানে দিতে হয় আশি টাকা পুলিশের বক্তব্য যাত্রী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই বাহনের তবে অনিয়ম বন্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে অগোচরে কেউ কোথাও কোন গাড়ি পরিচালনা করে বা ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন পরিচালনা করে বা ফিটনেস বিহীন গাড়ি পরিচালনা করে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অভিযান তো সবসময়ের জন্য অব্যাহত থাকে নজরদারি অব্যাহত থাকে তথ্য প্রদান করলে আমরা সেই বিষয় সম্পর্কেও আমার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব পুলিশ ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটিএ যৌথভাবে লেগুনা পরিবহনে শৃঙ্খলা ফ্রি আনবে এমনই আশা সবার দেলোয়ার জালালি এস এ টিভি ঢাকা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে তিনজন করে এবছর ছয় সাংবাদিককে মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দিল দুর্নীতি দমন কমিশন বিকেলে সেগুন বাগিচায় দুদক মিলনায়তনে সাংবাদিকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিচারক বোর্ডের সদস্য সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল এবং শাহ আলমগীর উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে এটিএন বাংলার মাহবুব কবির চপল প্রথম মাছরাঙা টেলিভিশনের বদ্রুতজা বাবু দ্বিতীয় এবং এনটিভির আবু সালে জহির তৃতীয় হয়েছেন প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে দৈনিক সমকালের আবু সালেহ রনি প্রথম যুগান্তরে নেসারুল হক দ্বিতীয় এবং জনকণ্ঠের বিভাস বারোই তৃতীয় হয়েছেন বর্ণাঢ্য আয়োজনে চোদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদযাপন করছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় দৈনিক আমাদের সময় এ উপলক্ষে দুপুরে সেগুনবাগি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে এসআইটিভির পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর ও ওয়াহিদ মিল্টন এ সময় ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকা প্রকাশক নূর আলী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুস্থ প্রজন্ম বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যোগ হওয়ায় সরকারি কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালিত হয় ক্যাম্পাসের ভাসমান খাবারের দোকানগুলোতে সুন্দর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত এবং সরবরাহের ব্যাপারে উৎসাহ দেন পর্যটন কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা দোকানের কর্মচারীদের ফ্রি ইউনিফর্মও সরবরাহ করা হয় এছাড়া শাহবাগ ও নীলক্ষেত এলাকাতেও প্রচারাভিযান চালান তারা তুরস্কের অর্ধেক ইউরোপ আর অর্ধেক এশিয়ায় অবস্থিত যা একসময় অটমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল পর্বতময় আনাতোলিয়া এশিয়া মাইনর উপদ্বীপের অংশ তুরস্কের বাকি অংশের নাম তুর্কীয় থ্রাস ইউরোপে দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত দেশটির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দর্শনীয় এলাকার খবর জানাচ্ছেন এম এম বাদশা পাঁচ পর্বের প্রতিবেদনের আজ দেখুন চতুর্থটি বিশ্বের প্রাচীন ভবনগুলোর একটি তুরস্কের হাজি সোফিয়া যা পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় ষষ্ঠ শতকে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ভবনটি গির্জা হিসেবে নির্মাণ করেন যা পরবর্তীকালে মসজিদে রূপান্তর করা হয় কিন্তু কামাল আতুতুর্ক এখানে সব ধরনের উপাসনা নিষিদ্ধ করেন যার কারণেই বলা হয় কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই সোফিয়া মসজিদ এখনো না থাকলে সেই মসজিদের আদলের স্মৃতি কিন্তু এখনো আছে আমরা এখানে এসে পুরনো তুরস্কের গন্ধ পাই কাপাত্তিয়া প্রাকৃতিক শিলায় তৈরি বিস্ময়কর এক স্থাপত্য নিদর্শন 
তুরস্কে যাকে বলা হয় মাটির নিচের শহর পাথর শিলাই কিভাবে একটি শহর হতে পারে এটা না দেখলে কখনোই বুঝতে পারতাম না সত্যি আল্লাহর সৃষ্টি অসীম প্রকৃতির রূপ দেখার মতোই ইস্তাম্বুল শহরের আরেক চমৎকার স্থাপত্য শৈলী সুলতান আহমেদ মসজিদ বা নীল মসজিদ ষোলশো নয় থেকে ষোলশো ষোলো শতকে নির্মিত এই মসজিদের মধ্যেই রয়েছে প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আহমেদের সমাধি না দেখলে যে আমার অনেক কিছু অদেখা থেকে যেত অনেক পুরনো মসজিদ কিন্তু এখনো কতটা উজ্জ্বল কতটা দুটি ছড়াচ্ছে ইস্তাম্বুলের গ্র্যান্ড মার্কেট তুরস্কের সংস্কৃতির ধারক আর কালের সাক্ষী আমরা গ্র্যান্ড মার্কেটে কেনাকাটা করি পাই সব ধরনের ঐতিহ্যবাহী পণ্য সামগ্রী তার চেয়েও ভালো লাগে এটা অনেক পুরনো বাজার ইস্তাম্বুলের এছাড়াও তুরস্কের নমরুদের পাহাড় বিখ্যাত ট্রয় নগরী বোদ্রাম ক্যাসেল পর্যটকদের এখনো কাছে টানে এম এম বাদশা এস এ টিভি ইস্তাম্বুল তুরস্ক সন্ধ্যার এস এ টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার এলেদেজিয়ার সাজা কেন বাড়ানো হবে না হাইকোর্টের রুল বিচারিক ইতিহাসে নজিরবিহীন বলছে আইনজীবীরা যৌক্তিক দাবি দুদকের অনুমতি না পাওয়ায় কাল বিএনপির সমাবেশ স্থগিত সরকার ভয় পায় দাবি নেতাদের বিএনপিকে নিয়ে সরকার বেকায়দায় মন্তব্য কাদেরের প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকার সর্বাত্মক সতর্ক এইচএসিতে এবার প্রশ্ন ফাঁস হবে না শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস কাল থেকে বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো বর্বরতাকে গণহত্যা বললেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্ধর্মীয় নেতারা মিয়ানমারের ওপর অবরোধ আরোপের পরামর্শ এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের আয়োজন মাঠে ময়দানে সাথেই থাকুন